Sziasztok! Anna én vagyok, és van hozzátok egy kérdésem, hogy szerintetek hogyan lehet csökkenteni a stresszt egy teniszlabdával? Megmutatom nektek a nyugi kapszulát. Ez a jó hír, hogy nem kell bevenni, nem kell lenyelni, milyen nagy szerencse, igaz, de mindjárt megmutatom, hogy mit lehet vele csinálni. De a trükk az egészben az, hogy sokan kérdeztétek tőlem, hogy mit lehet akkor csinálni, hogyha bármilyen negatív behatás éri az embert, vagy a saját belső világából, düh, vagy félelem, vagy pedig a külvilágban történik valami olyan negatív esemény, ami, ami ugyanúgy kibillenti az embert az érzelmi egyensúlyából. Például rossz hírt kap, vagy veszekedés, vagy bármi olyan, ami, amitől az ember légzése változik. Ahogy a légzés változik, lehet tudni, hogy az érzelmi állapot is fokozott. Ez a fokozott érzelmi állapot, amit stressznek hívunk, és utána van az, hogy már nehéz elaludni, az ember állandóan be van kapcsolva. Ennek a legszélsőségesebb esete meg a pánikbetegség, vagy magas vérnyomás. Biztos értétek, mire gondolok, hogy milyen kategóriákról van szó. Úgyhogy nem sokára megmutatjuk, hogy mit lehet csinálni a nyugi kapszulával. De előbb még elmesélek nektek valami nagyon pozitív kifejletet. Képzeljétek el azt, hogy családi veszekedés helyett például csináljátok a melkas labdás gyakorlatunkat. Ez nem azt jelenti, hogy a probléma a szőnyeg alá söprődik, de milyen más úgy megbeszélni azt, hogy nincs rajta egy nagyon erős, személyeskedő, feszült érzelmi töltés. És azt javaslom nektek, hogy ha otthon gyakoroltok, vagyis csináljátok a test és a lélek fél év gyakorlatát, vagy azt a személyes gyakorlatot, amit az oktatótok ad nektek, akkor is ezzel a gyakorlattal fejezzétek majd be a nyugi kapszulával. Csak azért, mert ez a gyakorlat azt tudja, hogy azt a feszültséget, ami lehet, hogy régi betegségeket, vagy elakadásokat tart fönn az életetekben, vagy a testetekben, azt ez a gyakorlat elkezdi kiventilálni onnan, kifolyik a feszültség. Úgyhogy mutatjuk nektek a gyakorlatot. Fontos ennél a gyakorlatnál, hogy a gyakorlat sikere az nem a labda a helyzetén múlik. Elmondom a koordinátákat, amire figyeljetek. Ez pedig az lesz, hogy a szecsont, a szecsont közepe fölött egy kicsivel a labda, és így feküdjetek rá. Nagyon fontos, hogy hölgyeknél ne nyomja a melleket a labda, hanem csak a szecsonton legyen. De érdemes megtalálni azt a helyzetet, van akinél az is probléma lehet nyilván nőknél, hogy a labda még ne guruljon ki. Úgyhogy nem, nincs centire megadva a hely a labdának, nem azon fog múlni a gyakorlat sikere, hanem azon, hogy érezzétek meg a nyomást. Sőt, lehet korrigálni a labda helyét, és ez megint nem, a, nem azon múlik, hogy a kulcsontól például hány centire van a labda, hanem hol van az a nyomás, ami jobban fáj, mint amennyire maga a nyomás indokolná. Úgyhogy magatoknak meg tudjátok találni azt a pontot a gyakorlat közben, vagy egy picit arrébb mozdítjátok a labdát, sőt, ha valakinek aszimetria van a gerincénél, vagy a szecsontjánál, akkor lehet, hogy ez nem is lesz tökéletesen középen, de találjátok meg azt a pontot, ami egy kicsit fájdalmasabb, mint amennyire a nyomásból fakadna. Jó. És fontos, hogy ha már bent van a labda, akkor induljon el minél hamarabb a légzés. Mert a légzés fogja kioldani a feszültséget a testből. A maga a nyomás pedig szelepként működik. Az a nyomás segít abban, hogy valami megnyíljon ott a melkasnál. És az a feszültség, amit egyébként bent tart az ember, az elinduljon kifelé. De ennek az oldószere a légzés lesz. Úgyhogy ne sokat pihenjetek a labdán, ne is feszítsétek meg az izmokat, hanem legyen minden áramló és lágy. Úgyhogy laza izmok, amennyire engedi a test. És léleg ez a deréktáj szakaszba. Úgyhogy érezd meg, hogy a levegő kitölti ezt a területet, kilégzés szájon át, hangot kiadva. A belégzés a derékba, és érezd meg, ahogy kitágul, megtelik. Kilégzés szájon át. Törekedj arra, hogy ellazítod mind a két válladat. Ha nagy a feszültség a melkasban, akkor az is lehet, hogy valakinek nehezen ér le a vállal, hogy nem érinti meg a talajt. Úgyhogy törekedj arra, hogy teljesen ellazítod a vállad, és folytasd a légzést. Légzés szünet nélkül, belégzés a derékba, kilégzés szájon át a melkasból. Minél jobban nyom a labda, ha nagy a feszültség a melkasban, akkor a labda nyomása erős lehet, vagy kényelmetlen. Úgyhogy minél erősebben nyom a labda, 
annál erősebb legyen a légzés. Bármilyen fájdalmat vagy feszültséget érzel a testben, tudd, hogy a légzés fogja azt kioldani onnan. Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen erő a légzésben. Minél nagyobb volt ez a negatív érzelmi töltés, amiből indultál, vagy minél erősebben nyom a labda, annál erősebb legyen a légzés. Figyelj arra, hogy ne legyen légzés kintartás vagy bentartás. A kilégzés olvadjon bele a belégzésbe. Belégzés, olvadjon bele a kilégzésbe. Egy folyamatos, erős légzés. Ennek hatására akár azt is érezheted, hogy elkezd bizseregni vagy zsibbadni a kezed, a lábad, vagy az arcod a szád környékén. Ha ezt érzed, akkor majd légzés kintartással állj meg, de ez mindenképpen egy jó jel. Ha ilyet nem éreznél, akkor sincs semmi gond. Akkor folytasd még a gyakorlást. És a végén majd még egy erős belégzés a derék tájszakaszba. Kilégzés szájon át, és tarts kint a levegőt. Az ezt jelenti, hogy egy darabig ne lélegezz be. Lazulj rá a labdára. Lazítsd el minden izmod. Figyeld ezt az állapotot, ami most bekövetkezett. Ez egy megváltozott tudatállapot. Egy megváltozott lelki állapot. A feszültséghez képest ilyenkor mindig tompábbnak érzi magát az ember. A feszültség az egy bekapcsolt állapot. Akkor úgy érzi az ember, hogy, hogy nagyobb ereje van, vagy aktívabb. Amikor ez a feszültség kifolyik a testből, akkor beáll egy tompább, fáradtabb állapot. Ez mutatja meg, hogy mit fedett el a feszültség. Úgyhogy ha azt érzed, hogy a légzés kintartás után fáradtabb vagy, vagy lazább, vagy relaxáltabb, vagy tompább, mint ahogy kezdted a légzést, akkor ez egy jó irány. Azt jelenti, hogy nagyon nagy adag feszültségtől szabadultál meg.